കേരളത്തിൽ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഒരു നല്ല ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് നൽകി നല്ല ഭക്തിയുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തെ ദൈവത്തെ അറിയണം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഴമായ ഭാരം ദൈവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നു പ്രേസലോട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളാണ് അതിൽ മൂത്ത പൈതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു അതിനെ അടക്കം ചെയ്ത് ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അന്ന് തന്നെ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അടുത്ത കുഞ്ഞും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിനെയും അടക്കം ചെയ്തു ചില മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പൈതൽ ആറ് വയസ്സ് അതും മരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജന്മഭൂമികൾ പുരയിടങ്ങൾ നിലങ്ങൾ തെങ്ങും തോപ്പുകൾ അവകരിച്ചെടുക്കുവാൻ മന്ത്രവാദ ശക്തിയാൽ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ ആ ശക്തി കുടുംബത്തിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതിനാൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ചു എൻ ഞാൻ കണ്ടാൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ മമ്മിയെ പോലെ എവിടെ പോയാലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ പല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കണം കഷ്ടപ്പെടാതെ സുവിശേഷ വിലയണം അറുപത്തി ആറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനായി കടന്നുപോയി ഇന്ന് ഇന്ന് കൊച്ചു വണ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട് അന്നത്തെ വണ്ടിയെല്ലാം ഫോർഡ് ഷവർലെറ്റ് അംബാസിഡറിന് മുമ്പുള്ള ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ വണ്ടി പഴയ പഴയ വണ്ടികൾ ഡീസൽ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല പെട്രോൾ വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് പതിനാറായിരം രൂപ ഒരു പുതു വണ്ടി അത് ഞാൻ പഠിക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക എൻ്റെ കാൽ ആക്സിലേറ്ററിലും ബ്രേക്കിൽ എത്തത്തില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ രണ്ട് തലയണ പുറകിലിട്ട് എന്നെ തള്ളിയിരുത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു ലൈസൻസ് കയ്യിൽ വാങ്ങി ഒരാഗ്രഹം നല്ലൊരു ടാക്സി ഓടിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അശോക് ലൈലൻ്റ് ലോറി മേടിച്ച് ഓടിക്കണം അതിന് ഇന്ന പേരിടണം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയിൽ കൂടെ പൗലോസെ നിന്റെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു നീ എൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങണം വിളിയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഇവിടെ കവിഞ്ഞ മറ്റൊരു വേല ലോകത്തിലില്ല യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പട്ടണത്തിൽ കടന്നുപോയാൽ നിങ്ങളവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടണമോ ഗ്രാമമോ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാദത്തിൽ പറ്റിയ പൊടി തട്ടിക്കുടഞ്ഞാൽ മതി ആ പൊടി ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ സംസാരിക്കും എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം തന്നാൽ വെറും ആ കുടുംബത്തിന് തരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രൈസ്തലോട് അനേക ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ സൂക്ഷ്മ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഭാവി എന്തായിത്തീരും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പിതാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിത്തീരും എൻ്റെ പിതാവിനോട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു പിതാവ് പറഞ്ഞു മകനെ ഞാൻ വളരെ വൃദ്ധനായി എപ്പോൾ മരിക്കുമോ അറിയത്തില്ല എനിക്കൊരു അന്തിമ അവരാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കാണണം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കും മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് അതിന് ശേഷം പോ സുശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉന്തുതൽ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പിതാവ് എപ്പോൾ മരിക്കും ആർക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ പിതാവിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിതാവിൻ്റെ പെർമക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഒരു നാളും എനിക്ക് അതിൻ്റെ തുറക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വരേണ്ട ജന്മഭൂമി സ്വത്ത് പുരയുടെ നിലങ്ങൾ ഒരു സെൻറ് പോലും പിതാവ് തരത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് രണ്ടിനെയും സ്വമന സസ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി ഒരു ഒരു ട്രങ്ക് പെട്ടി അകത്തെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു വീട് വിട്ട് സൂക്ഷണി വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാനായി തീരുമാനിച്ചു അമ്മയോട് പറഞ്ഞമ്മ പറഞ്ഞു പൗലോസെ നീ പപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാവും അത് പറയുന്ന ബസ് വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു പെട്ടി മേ ഞാൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബസ് വന്നു കൈ കാണിച്ചു അവിടെ കുറച്ച് വെന്തിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ബസ്സിൽ ഞാൻ കയറി കയറി ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കയറിയത് എന്നോടുകൂടെ ആരോ കയറുന്നത് പോലെ തോന്നി പുറകിൽ നോക്കി പപ്പ കൂടെ കയറി ആ ബസ്സിൽ അതേ ബസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു സംസാരിക്ക ടൈമില്ല പപ്പ എവിടെ പോവാ പറഞ്ഞു മോനെ നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാനും ചേർന്ന് വരിക ഇനി നീ ഇല്ലാതെ എന്തിനാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് പോവുക അതിനെന്താ ഞാനും കൂടെ വരാം എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും ആ ട്രങ്ക് പെട്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറി പപ്പയും കൂടെ
കത്തിച്ചിട്ട് മോൻ എടുക്കും കണ്ടക്ടർ ഒറ്റ ബെല്ലടിച്ചു ഡ്രൈവർ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് ബസ്സിനെ ചവിട്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങുമോ ഇറങ്ങത്തില്ലയോ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബസ്സിൻ്റെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിന്ന പപ്പയെ കൈ വിരൽ ഒന്നൊന്നായി തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ച ഡോറിൽ കൂടെ തള്ളി റോഡിലിട്ടു ഡബിൾ ബെല്ല് കൊടുത്തു അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പപ്പ ഇനി ജീവിതത്തിൽ കാണുമോ സുഖമായി പോയി എത്തിക്കാണുമോ അനേക കേൾവികൾ കേൾവിക്കെല്ലാം മറുപടി എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ഭാര്യയെയോ മക്കളെയോ സഹോദരനെയോ സഹോദരിയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല പൗലോസേ നീ മരിക്ക നിന്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ശബ്ദം കർത്തവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കരയുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനാൽ പലതും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എൻ്റെ യേശു യേശുവിനെ എൻ്റെ മാതാവ് സ്വീകരിച്ച കാരണത്താൽ നല്ല മനോഹരമായി വീട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ പിതാവ് മമ്മിയെ അടിച്ച് മുടിയിൽ വലിച്ചഴിച്ച് റോഡിൽ പബ്ലിക്ക് റോഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഴച്ചു അദ്ദേഹമെല്ലാം മുറിവേൽപ്പിച്ചു നിന്നെ നഗ്നിയാക്കി നീ പോകുന്ന ചർച്ച് വരെ കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ പരിഹസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വാസത്തെ വിടാതെ നടുറോട്ടിൽ എന്നെയും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും മാറുവോടണച്ച് അണ്ണാന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവ് സ്വർഗത്തുണ്ട് ആ പിതാവ് മതി നമ്മൾ നടത്താൻ പ്രൈസലോ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ യേശു മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ മതി അവൻ നമ്മെ കൈവിടത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല പ്രസംഗം പ്രവർത്തിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ കടന്നുപോയി അവിടെ വെച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അല്പം നെർവസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം പ്രൈസലോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിൽ നമ്മൾ കേരളക്കാരല്ലേ കുളിക്കാനായിട്ട് ആറ്റിലോ ഇത് കുളത്തിൽ പോയാൽ വെള്ളം തണുപ്പായിരിക്കും അവിടെ കുത്തിയിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേർ കുളിക്കണോ കുളിക്കണ്ടി കുളിക്കണോ കുളിക്കണ്ടി ഒന്ന് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം പ്രൈസലോ ഇതിവാണ് സുശേഷത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു അടിയോ ഒരു ഇടിയോ ജയിൽവാസം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നെർവസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നോർമലായിക്കൊള്ളും പ്രൈസലോ ഞങ്ങളെ കോസ്റ്റൗണിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരും ബാംഗ്ലൂർ മെജസ്റ്റിക് ഏരിയയിൽ റോഡെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് സൂക്ഷ കുറ്റമെന്ത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു അതാണ് കാരണം ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പകർ കടന്നു വന്നു കർണാടക ഭാഷയിൽ പ്രസംഗം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഭാഷ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല അടുത്തു വന്നു അടി ആരംഭിച്ചു അത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി സ്വോത്രം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും അനുഭവത്തിൽ വന്നത് അപ്പോഴായിരുന്നു മലേഷ്ടിക്കരി കൊണ്ടുപോയി കമ്പി വഴിയെ വിരിച്ചു അകത്ത് കയറ്റി തള്ളി ഉന്തിയിട്ടു അടച്ചു അതിനകത്തുള്ള നാറ്റം ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചാലേ അറിയാവോ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം പ്രൈസലോ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ദൈവമേതലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിപ്പാനും കൂടെ വരം നൽകി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പാക്കേജിൽ ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോർട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഹ്യൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കാൻ അടുത്ത പൗലോസ് അനേ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർ നീ കഷ്ടപ്പെടണ്ട അവരുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണ്ട പരിഹാരമായി ഞാൻ എല്ലാം കൂശിൽ വഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും അശരീരിയായി എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ ആത്മീയ കാതൽ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു കർത്തവനോട് പറഞ്ഞു അത് എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൗലോസേ ശൗലിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അനന്യാസിനോട് പറഞ്ഞു ശൗൽ ഒരു തെരിഞ്ഞുകൊണ്ട പാത്രം എൻ്റെ നാമത്തെ ജാതികൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും രാജാക്കൾക്കും മധ്യേ വഹിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രം അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല എൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സഹിക്കും കഷ്ടം സഹിക്കുമെന്നത് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി ഒരു ലോക്കൽ മിനിസ്ട്രി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
പ്രതിബന്ധങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വലുതായിരിക്കും എന്നാൽ കഷ്ടം സഹിച്ച് ജയിച്ചവൻ അജ്ജയാളിയായ യേശു നിങ്ങളെ താങ്ങുവാൻ മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഇന്നും അബ്രാഹാമിനെ പരീക്ഷ തൊഴിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാം ഒരിക്കൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം വെള്ളക്കാരാണ് ആ കോൺഫറൻസിൽ പോകാനായി ഞാൻ ഹിദ്രോ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്തം പറഞ്ഞു പൗലോസ് ലോകത്തിൻ്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഉണർവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐ ആം ലോങ്ങിങ് ടു സെൻഡർ വൈവൽ വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ ഐ ട്യൂൺ മൈ സ്പിരിച്വൽ ഇയേഴ്സ് ടു സി ടു ഹിയർ വാട്ട് ഹി വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ടു ബി കർത്തവനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇന്നും അനേകർ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്നാൽ അവിടെ മക്കളെ ബലി കഴിക്കാനല്ല അതിന് ഈക്വലായുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവർ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ശബ്ദത്തെ ആരെ അനുസരിക്കുമോ കേൾക്കുന്നവരല്ല മെനി പീപ്പിൾ ഹിയർ ഗോഡ്സ് വോയിസ് ബട്ട് വെരി ഫീ പീപ്പിൾ ഒബേ ഗോഡ്സ് വോയിസ് യു ഹിയർ മീ നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ഹിയർ ബട്ട് വെരി ഫീ പീപ്പിൾ ഒബേ എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ആര് എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എന്നെ അനുസരിക്കുമോ അവരെ തീ കത്തിപ്പാൻ ജോലയായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ദൈവ ഇതിലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിക്കണം മറുതലിക്കരുത് അനുസരിക്കണം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നോക്കുന്നത് വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ട ആളുകളെയല്ല തങ്കൽ ഏകാഗ്രചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് യഹോയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങ് ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോ ഹലലൂയ ഞാൻ രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ബീഹാറിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് സുശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്നത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് തീരും ആമേൻ അന്ന് പ്രൊജക്ടറെല്ലാം ഉള്ള കാലം ഇന്നൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി തിങ് ബിക്കം ഈസി ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു പൗലോസ് ബ്രദറെ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ലോകത്തിലുള്ളതിലേക്ക് വെച്ചും ഏറ്റവും രക്തത്തിന് വിലയുള്ള സ്ഥലം കുവൈറ്റാണ് അവിടെ നല്ല പണവുമുണ്ട് നീ രക്തബാങ്കിൽ പോയി കുറേ രക്തം കൊടുത്താൽ ധാരാളം പണം തരും ഞാൻ ഓർത്തു ഓ അതിനെന്ത് കഷ്ടം ഒരു നേഴ്സ് വരും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിറച്ച് രക്തം എടുക്കും കയ്യിൽ ധാരാളം പണവും തരും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത കപ്പലിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്യാബിൻ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലുമായിരിക്കും അധികം ഷേക്ക് അങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് ആ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചർദ്ദിലെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവസാനമായി കപ്പലേക്ക് കിടക്കുക ഞാൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാനാവുന്നത് ഞാൻ കാശ് മേടിക്കാനാണ് പോയത് എന്നെ കീഴ്മേലെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു രക്തം വേണ്ട വന്ന വഴിക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചിന്തയെല്ലാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിർത്തി രക്തം കൊടുക്കും പിറ്റേ ദിവസം അതേ രക്തബാങ്കിൽ പോയി പുറത്ത് നോക്കി ഇന്നലത്തെ ഡോക്ടറാണോ വേറെ ഡോക്ടറാണോ വേറെ ഡോക്ടറാണ് ഒരാശ്വാസമായി അകത്തു പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം രക്തം ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് രക്തം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു എ പോസിറ്റീവ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് കോമൺ ബ്ലഡ് ആണ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തം ഈ രക്തബാങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ധാരാളം ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു രക്തത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റം എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്തത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റിയേ വിറ്റേനെ എൻ്റെ ആവശ്യകത ദൈവത്തിനറിയാം ലീവ് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസം കപ്പലിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വാങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഡോക്ടർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു ആ ലെറ്റർ കാണിച്ചു ആ സോഫയിൽ പോയി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു ഒരു നേഴ്സ് വരുന്നു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ കീഴേ കെട്ടിയിട്ടു കയ്യിൽ സൂചി വെച്ചു നേഴ്സ് അങ്ങ് പോയി ഇത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് രക്തം ഒഴുകും പിന്നെ രക്തത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു നേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസ് സോറി ജെൻറ്റൽ മേൻ യു നീ
പുതയ്ക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഈ പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ജീവൻ്റെ വിലയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാരന് ഈ പണം കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങി എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഭാരത മണ്ണിൽ കാണിക്കണം ബ്രദർവാ ആ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ച പടം അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വയസ്സ് വരും ഇദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ആ പ്രൊജക്ടറുമായി പോയി കാണിച്ചത് പറ്റും ലക്ഷക്കണക്കിന് മക്കൾ എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അവർക്കൊരു ഹൃദയത്തെ കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് തുണയായി ഒരു സഹോദരമണി ദൈവം തരണം പ്രൈസ് അലോഡ് അനേക ആത്മഭാരമുള്ളവർ അവിടെ മേരേജിന് ശേഷം ആത്മഭാരം എല്ലാം പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കൂടണമെങ്കിൽ തക്ക തുണയെ തേടണം ഇന്ന് തേടുന്നതല്ല എ ബി സി ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫാർ എച്ച് ബി ഫാർ ബി ടി സി ഫാർ ക്യാഷ് ഡി ഫാർ ഡൗറി ഇ ഫാർ എജ്യൂക്കേഷൻ പോയി ദൈവഹിതം എന്തെന്നുള്ളത് തിരക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യം ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവഹിതമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്കൊരു നൽകുന്ന ഭാര്യ അവൾ എന്നേക്കാളധികം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടായിരിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടവും സഹിപ്പാൻ ഒരു മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ അമ്മയപ്പനോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയല്ല മുഖ്യം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ദൈവം അവൾക്ക് സ്വത്തായിരിക്കണം പ്രൈസ് അലോഡ് ഞാൻ നേപ്പാളിൽ സൂക്ഷിച്ച വില ചെയ്തവരെ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൾ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൈവഭാഗത്ത് വന്നതിനാൽ സ്വന്ത സഹോദരന്മാരാൽ അമ്മയപ്പൻ അവർക്കില്ല സ്വന്ത സഹോദരന്മാരാൽ മർദ്ദനങ്ങളേറ്റ് പീഡ അനുഭവിച്ചും ഈ സൂക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകി പ്രൈസ് അലോൺ ചില പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ നാട്ട് നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിനെയോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറെയോ ഒരു ഡോക്ടർ പോകാൻ കഴിച്ചാൽ വെളിനാട്ടിൽ പോകാം ഇവരാരും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഏറോപ്ലെയിൻ കൊണ്ടുപോകും സ്വത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതാം വർഷം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കടലോര പ്രദേശത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരവേ അന്ന് പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിരക്കാരനായി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു ഇതുപോലെ പല അംഗങ്ങൾ യാത്രയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരി മുതൽ ബോംബെ വരെയും കന്യാകുമാരി മുതൽ കൽക്കട്ട വരെയും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ആരും പോകാത്ത ഏരിയകൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം അറിയിക്കണം ആരും പോകാത്ത ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ പീരിമേട് കട്ടപ്പന ഇടുക്കി കുട്ടിക്കാനം ആ ഏരിയകളിലെല്ലാം ലയങ്ങളിൽ കർത്താൻ വേലെ അറിയിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ കന്യാകുമാരി മുതൽ ബോംബയ്ക്കുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന് വേലെ അറിയിച്ചു പോകവേ അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കിടക്കുകളെല്ലാം കടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഫിലിം കാണിച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും പ്രവർത്തിക്കും വൈകിട്ട് ഫിലിം ഷോ കാണിക്കും അതിനുശേഷം മണലിൽ പില്ല ഉണ്ടാക്കും മണലിൽ പില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആമേൻ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മാന്തി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി സിംഗിൾ പില്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ ഡബിൾ പില്ലോ പ്രൈസലോ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് കിടന്നാൽ എന്തോ ഒരു സുഖമാണ് ഈ കാറ്റത്ത് ഒരു കൊതു പോലും നിൽക്കത്തില്ല കറണ്ട് കെട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പ്രൈസലോ ആമേൻ നൂത്ത കത്തിയുമായി മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കാൻ ഡൈജസ്റ്റ് ആകത്തില്ല മൂത്ത കത്തിയുമായി നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും കുത്താൻ പോവുക ഏതെങ്കിലും ഞാനും മരിക്കാനും പോവുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം തീർത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് മരിക്കാം പ്രൈസലോ ആരെങ്കിലും പ്രഭു കൂടെ വന്ന് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണം വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ പറയും എന്നാൽ ചില ടൈമിൽ ഇവർ ഇടിക്കുന്ന ഇടി ഹാർട്ടും ലെങ്സും എല്ലാം തുട തുട തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിയിൽ സൂപ്പർ ഇടി മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടി ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കരിമ്പന കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നെഞ്ചും കൈയുമെല്ലാം ഈ തടി പോലിരിക്കും പന കയറുന്ന ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഇടിയെല്ലാം മൈനർ ഇടികളാണ് ആമേൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സ്വോത്രം ആമേൻ പൗലോസ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്ത് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനെ നിത്യതയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ നോക്കൂ എന്നോട് കർത്താവ് ഡേറ്റും മാസവും പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റിൽ എൻ്റെ മുറിയിൽ
ഹി കെയിം നിയർ ടു മീ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്നോട് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരം ആരംഭിച്ചു അവൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം എൻ്റെ ഓൾ ബോഡിയിൽ അടിച്ച് എന്നെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട് ഒരു മരിച്ചവനെ പോലെ ഞാനായി എൻ്റെ അടുക്കൽ അല്പസമയം നിന്നതിന് ശേഷം വന്ന ക്രിസ്തു അതുപോലെ തന്നെ മന്നം മന്നം തിരിച്ച് പോയി അപ്രത്യക്ഷം അതുവരെയും യേശുവിനോട് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത മാറിയതിന് ശേഷം യേശുവിനോട് അവനിൽ അബൈഡ് ചെയ്യണം അവനിൽ പ്രമോദിക്കണം അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം ആ ഒരു നിലയിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറിയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ യാതൊരു സുഖങ്ങളും ഒരു സുഖമായി അനുഭവിപ്പാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അവസരമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ബ്രേസലോ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മെൻ്റിൽ എൻ്റെ മേൽ കറുത്ത വീടുകയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഒ പി ത്യാഗി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു എം പി ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ബിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം പാർലമെൻറ്റിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെമ്മോറാണ്ടം പാസ്സായാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ സുശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ സുശേഷ വേല ചെയ്യാനോ ചർച്ചകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ സെമിനാറുകൾ നടത്താനോ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല ഇതിനെ എല്ലാം ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബില്ലാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സാകരുതെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ കളിയിക്കുള്ളവരുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജനങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പെട്ട ഡേയിൽ ലോറികളിൽ ട്രാക്ടറുകളിൽ സോറി ലോറികളിൽ വാനുകളിൽ കാറുകളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെതിരായി മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒ പി ഇതോട് ബിൽ പിൻവലിക്കണം എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി അതിൽ ചേരുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിലെ റൂമിൽ ഇരുന്നു ഇതിനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം ശാന്തമായി കർത്താവിനോട് ഇടപെട്ടു പൗലോസ് ഈ ബില്ലിനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ നേരെ സെക്രട്ടറിയിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേരൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടാൽ ആരെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ അവൻ്റെ തോലും രോമവും പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരു വലിയ ബാനർ എഴുതി ഒ പി തേകയുടെ ബിൽ പിൻവലിക്കുക ചെറിയ ബാനറുകൾ മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിൻപ് ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് അനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും അന്നെനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ മൂത്തവരെ ഒരു ബില്ല് ഗ്രഹം രണ്ടാമത്തെ പേര് ഇസ്രായേൽ അവൻ അഞ്ച് വയസ്സും മൂത്തവൻ അഞ്ച് വയസ്സും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടര വയസ്സും വരെ വന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി എട്ട് മണി അവരുടെ ബെഡിൽ തലയുടെ ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ അവരെ എടുത്തൊരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോകാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം അവർ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് ഉള്ളിൽ പ്രേരണ രാത്രി രണ്ട് പിള്ളേർ ഒരുമിച്ച് കരഞ്ഞാൽ പാവം തള്ള എങ്ങനെ ഈ പിള്ളേർ അമർത്തും എൻ്റെ കണ്ണ് കുളിരെ രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കളുടെ മുഖത്തെ ഞാൻ കണ്ടു റൂമിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കാൻ ദൈവം എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സുവിശേഷ സാമ്രാജ്യം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇനിയും വളരെപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഒരേ മറുപടി നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോകുവിൻ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം സഹോദരന്മാരെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഭൂതത്തെയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ഒരു ഭാര്യ ലഭിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബം നന്നാവും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച രക്ഷകർത്താക്കൾ മകിഴ്ചയോടെ സന്തോഷിക്കും കാരണം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അനേക പുരുഷന്മാർ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടാകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹരിയാന ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞ പൗലോസ് പോളെ നിനക്കൊരു മാരേജ് ഉണ്ടായാൽ ഡൗറി മേടിക്കരുത് പല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോൾ ഗോപകൃഷ്ണൻ കത്തെഴുതി സാറേ ഒട്ടിയ വയറുമായി ഒരു നല്ല സാരിയില്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു കല്യാണ കത്തടിക്കാൻ കൈ കാശില്ല ഞാൻ ഇല
പ്രൈസ്റ്റലോ അവിടെ കടന്നുപോയി മുണ്ടക്കയും സ്വദേശിയായ ഫിലിപ്പ് വർഗീസ് എന്നൊരു ബ്രദർ നല്ലൊരു ധൈര്യമുള്ളൊരു ബ്രദർ അദ്ദേഹം ഞാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി ഒരു ടെൻറ്റ് കെട്ടാനായിട്ടുള്ളത് ബാംബൂസ് അത് ടാർപ്പ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി തമ്പാനൂറിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രണ്ട് വാതിലുണ്ട് ഒന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാർ വാതിലും മറ്റൊന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാർ വാതിലും വടക്ക് പടിഞ്ഞാർ വാതിലിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ തന്നെ ഷെഡ് കെട്ടി അപ്പോൾ അത് എന്ത് നടക്കണ്ട ഏതായാലും കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി പ്രൈസലോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോലീസ് അതിൽ കടന്നു വന്നു നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൂജ പെരുക്ക് പോയാൽ പുറകെ അനേകർക്ക് വരാനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അതിന് പേരാണ് പൈനിയർ സ്പിരിറ്റ് പ്രൈസലോഡ് എല്ലാവരും സാധ്യമല്ല പ്രൈസലോഡ് എന്നാലും അപ്പം ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ചില മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണി അമ്മ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വിടോ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആ സെക്രട്ടറിയിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്നെ അറിയാം അവൾ ന്യൂസ് അവിടെ കാതിൽ പോയി അവിടെ ഷെഡിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസ് ബ്രദർ ഈ ബില്ല് പാസ്സാകരുത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ഷെഡിൽ അവൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രൈസലോഡ് ആ സ്ത്രീക്കായി ഒരു ഹിന്ദു കൺവേർട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തുന്നു പ്രൈസലോഡ് അനേക പിയൂൺസ് കടന്നു വന്നു അവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് ഒരു 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 യുവാവ് കയ്യിൽ ഒരു ലഘുലേഖമായി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് മറു ഗേറ്റിൽ ഒരാ ഒരു ലേഡി നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാക്ട് അപ അപകടകരമായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ പോയി ആ ഏത് സ്ത്രീയാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു മെലിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് തോളിലും രണ്ട് സഞ്ചിയുണ്ട് ആരുടെ മൂത്ത് നോക്കാതെ വരുന്ന എല്ലാ അധികാരികൾക്കും ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം പുറക് ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ ആളിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി പോയി പിന്നെ നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ത്രീയാണ് മറ്റാരുമല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഞാൻ ഓർത്ത് അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്നല്ല അവിടെ വെച്ചല്ല നിങ്ങളിന്ന് പോയി ഞാൻ നാളെ വരുന്നു സ്വോത്രം നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതേ പോലീസും ബസ്സും വരട്ടെ എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകാം നമ്മുടെ മക്കളെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ആ രണ്ടു മക്കളെയും ദൈവം അമേരിക്കയിൽ അയച്ചു പഠിക്കാൻ നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ അതിനെ ലാഭമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇത് നമുക്ക് നനം നഹം നനയാതെ നത്തയെടുക്കണം ഒരു നഷ്ടവും സഹിക്കരുത് നോ 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 ഈ മാർഗം ക്രൂശെടുത്ത് പിൻപറ്റുന്ന മാർഗമാണ് ക്രൈസ്ത ലോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതാം വർഷം ഒരു ഓപ്പൺ വിഷൻ ഞാൻ കാണുകയാണ് പോസ്റ്റ്മെൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മണി ആർഡർ എടുത്ത് തരുന്നു തരുമ്പോൾ ഒരു ആശരീരി ശബ്ദം ഈ പണം ജോയിക്കുട്ടി ചാക്കോ ചോറ്റാനിക്കര എറണാകുളത്തു നിന്നും അയക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾക്ക് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകാൻ രാമേശ്വരം നീലേശ്വരം കേട്ടോ നീലേശ്വരം നമ്മുടെ സംവയർ നോർത്ത് ഓഫ് കേരള ഇത് നീലേശ്വരമല്ല രാമേശ്വരം വെരി ക്ലിയർ അനേക ചോദ്യം സഭയുണ്ടോ സ്കൂളുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ആ സമയത്ത് കർത്ത പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ രണ്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഒന്നിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മകൾക്ക് രണ്ടര വയസ്സ് ഭാര്യ എട്ട് മാസം ഗർഭിണി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഭാഷയ്ക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് സ്വോത്രം ഞാൻ നാളെ പറയാം സ്വോത്രം ആമ മക്കളെ കൊണ്ടാവനാഴിക നിറച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഇത് സത്യം ആമേൻ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ എവിടെ പാർക്കും പിള്ള വൈഫിൻ്റെ ഡെലിവറി പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്യൂച്ചർ എന്താകും അതല്ല മറുപടി യഹോവായിരേ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് മതിയായവൻ
അവിടെ നിന്നും സിലോണിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അന്ന് ബോട്ട് കപ്പൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൂശേഷൻ അറിയിപ്പ ഒരു സൂശേഷൻ കടന്നുപോയി ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടെ സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് പിലിഗ്രിം സെൻറ്റർ കാശി രാമേശ്വരം ആ പോയ സുവിശേഷകനെ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സുവിശേഷ വിരോധികൾ പോയ അന്ന് തന്നെ കഴുത്തിനെ അറുത്തു തല കൊണ്ടുപോയി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചു പിന്നീട് അതേ പാർട്ടി എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു നിൻ്റെ കഴുത്തെടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നവനല്ല സ്വോത്ര അപ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല സ്വോത്ര ആമേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ആ പണം ബാങ്കിൽ കിടന്നാൽ കഷ്ടത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞെരുക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് ക്രൂസേഡുകൾ നടത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ ദൈവം ഒരു വിഷൻ കാണിച്ചാൽ ദർശനം കാണിച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഫസി പറഞ്ഞാൽ നിറവേറാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം ഒന്ന് ദീർഘക്ഷമ നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ട് വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഉടനെ സംഭവിക്കും ചിലർ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സംഭവിക്കാൻ എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും ഒരു വള്ളി പുള്ളി മാറത്തില്ല അവൻ സംശയിക്കരുത് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം ഉണ്ടാകരുത് അവൻ എന്ത് പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കാണിക്കുന്നതിന് നൂറ് ശതമാനം എതിരായിരിക്കാം ജോസഫ് രണ്ട് ദർശനം കണ്ടു തൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ രണ്ട് ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നു തന്നെ സഹോദരന്മാരും മാതാവും പിതാവും തന്നെ വണങ്ങും തനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി തന്നെ ജോസഫ് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് എതിരായിട്ടായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ ചക്രം തിരിഞ്ഞുരുണ്ടു ദൈവം പറഞ്ഞ സമയമായപ്പോൾ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വിടാതെ നിവർത്തിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അകലാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിപ്പാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ കൊടുത്ത് നടത്തുവാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെരുപ്പ് പഴകിപ്പോകാതെ കീറിപ്പോകാതെ അവിടെ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോകാതെ കാക്കുവാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും പോഷിപ്പിപ്പാൻ ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല പോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടോ ഉണ്ട് മണിയാർ കുറ്റി കിരി കൈ തന്നു മറുഭാഗം നോക്കി ജോയ് കുട്ടി ചക്കോ ചോറ്റാനിക്കര എറണാകുളം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പോവുകയല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവം അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്കുകയാണ് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി പ്രയാണം പണ്ണുമ്പോൾ പറയുന്നത് യഹോവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി പോകണമേ ആവശ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഇന്നതെല്ലാം നിവർത്തിക്കണമെന്നല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ പിറകെ പോയാൽ മുമ്പേ പോയാൽ എല്ലാം നിവർത്തിക്കും പ്രൈസലോ മക്കളെ ചേർക്കാൻ ഒരു സ്കൂളില്ല നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലില്ല തങ്ങാനൊരു പാർപ്പിടമില്ല ഒന്നും റെഡിയല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട് വിട്ട് ആ ദേശത്തെ യാത്രയായി പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മൊത്തം കയ്യിലെ പണം അഞ്ച് രൂപയാണ് താമസിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് പാക്ക് എന്ന ഷെഡിലാണ് കടന്നു പോയ പാതകൾ പട്ടിണികൾ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ പ്രയാസം കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കണം മക്കൾ നടന്നു പോയപ്പോൾ മയങ്ങി റോട്ടിൽ കിടന്നു റോഡിൽ പോയി ഒരാരോ തൂക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഭാര്യയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ബ്ലൗസ് വരാൻ പ്രയാസം കാരണം എന്നെ കിടിച്ച് തടിയാവുള്ളത് ആമേ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലൗസ് ഊരാ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലൗസ് ഇടാം ഇന്ന് ഓരോരുത്തർ വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്തോ ഒരു എളുപ്പം ഒരു പത്ത് ദിവസം ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്താൽ മതി സ്വോത്രം അത് അതൊക്കത്തില്ല ആമേൻ തിന്നുകയും ചെയ്യണം തടിയും കുറയണം ആമേൻ 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 ആ ഒരു ഷെഡിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു സുവിശേഷ യോഗം നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആരും അറിയത്തില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പുറഭാഗത്തിരിക്കുക സ്റ്റേജിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ദേവദാസൻ വന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരായി കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരു പേര് സരോജിനി എന്നാണ് അവിടെ പേര് സരോജിനി എന്നാണ് ഹിന്ദു കൺവോട്ട് അവിടെ അങ്കിൾ ഇന്നും
വാക്കുകൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസം എന്നാൽ ഞാനത് കാണുന്നു നിനക്കിതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ആരും അറിയാത്ത സ്ഥാനത്തും ഞങ്ങൾ ദൈവം കാണുന്നല്ലോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈ തരുന്നതിനേക്കാളും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ താമസ ഷെഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു രാമേശ്വരത്തിൽ ഫ്രീ ആയി താമസിക്കാനുള്ള പല ചെറിയ സത്രങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ സത്രങ്ങൾ അതിൽ പോയി അഭയസ്ഥാനം നേടാം അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാം ഒരു സത്രം ഞങ്ങൾ തന്നില്ല കാരണം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവിച്ചൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും വേറെ സത്രത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് നാൾ താമസിക്കാൻ പെർമിഷൻ തന്നു അവിടെ താമസിക്കവേ പ്രൈവസി ഇല്ല ഒരു ബാത്റൂം ഇല്ല ആ എൻ്റെ മകളും ഭാര്യയും റൂമിൽ ഞാനും രണ്ട് മക്കളും വാച്ച്മാനായി പുറത്ത് കിടക്കുക ഡോറില്ലാതെ ലേബർ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായി മൂന്ന് പ്രസവം നേരത്തെ പ്രസവിച്ചതാ അവൾ പറഞ്ഞു ലേബർ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായി കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അറിയാമെന്നുള്ളവർ ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു പ്രൈസലോട് ഇന്ന് ചിലരോട് ദൈവം തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പാക്ക് ചെയ്യും കുതിച്ചു ചാടും ദൈവം തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു അഞ്ചു പേരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകരുത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന ദൈവം വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നെ വിജയകരമായി നിന്നെ നടത്തും അവനാണ് ദൈവം ഞാൻ ഭാര്യയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു കർത്താവെ ഒരു വീട് കിട്ടുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ പ്രസവത്തിൽ ഒന്ന് നീട്ടിത്തരണമേ ഞങ്ങൾ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസവേദന മാറി പതിനാല് ദിവസം എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അവനെ പിരിഞ്ഞ് നോക്കി ജീവിതം ചെയ്യാൻ അസാധ്യമാണ് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വരണം പ്രൈസലോട് ഞാൻ വയ്ക്കുക റഷ്യയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി എന്നെ കാണാൻ വന്നു അവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ പെട്ട വേദന എന്നോട് പറയുവാൻ ആ രാജ്യത്തെ തുറന്നവനായ ദൈവം നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ പല ഇടങ്ങളിൽ നല്ല ഫ്രീഡത്തെ നൽകും പ്രൈസ്തലോട് 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 അവിടെ ഞങ്ങൾ ഷെഡിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കെയർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആരും ഞങ്ങളെ അറിയാൻ ആരും പണം അയക്കാൻ സ്വത്രം നീ ദൈവത്തെ ഫോളോ ചെയ്താൽ പണം നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും നീ പണത്തിൻ്റെ പേരെ പോകരുത് നിന്നെ ചതിക്കും നിന്നെ വഞ്ചിക്കും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെ പോ ദൈവം നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാം നൽകും ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സിൽ പോകാൻ കൈ കാശില്ല സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ എനർജി ഇല്ല എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി നാന്നൂറ് രൂപ പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം സുഖഭദ്രമായി ഒരു ഊണം കൊണ്ടു മീൻകാരി ചേർത്ത് ഓ ആ രുചി ഇന്നും നാക്കി പോയിട്ടില്ല പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം അപ്പോഴേ ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചി അറിയത്തുള്ളൂ സ്വത്രം ആമേൻ ആമേൻ തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് തന്നെ മക്കൾക്ക് ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം മയങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളായി അവരെല്ലാം എണീറ്റിരുന്ന് വളഞ്ഞിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മറക്കാനാവില്ല മനസ്സുവച്ചാൽ മടങ്ങി തിരിച്ചു പോവാം കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറുമായിട്ട് വന്നതാണ് എൻ്റെ ഭരണി ചോദിച്ചെടി എന്ത് ചെയ്യാം അവൾ പറഞ്ഞു മറുപടി കേരളം ജീവിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമാണ് രാമേശ്വരം യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ അരുമയായ സ്ഥലം ദൈവം നമ്മൾ ഇവിടെ അയച്ചുവെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഒരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി ഒരു വീട് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ഇരുന്നത് കണ്ടു അവിടേക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രൈസലോ ഹലലൂയ ആ വീട് അഡ്വാൻസോ വാടകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അയക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിന് അയക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിപ്പാൻ ആ മോരിയാമലയ്ക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ഒരാട്ടുക്കൊറ്റിനെ തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഒരു വലിയ പാമ്പ് അതിനകത്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ വലിയ പഴയ വീടാണ് ഞങ്
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചർച്ചിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോകാനായിട്ട് രാവിലെ ഒരു ചർച്ചിൽ ചുവരോട് ചാരി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദേഹമേ ഏത് ഗ്രാമത്ത് പോകണം എന്നെ അറി ഗൈഡ് ചെയ്യണമേ കണ്ണൂർ നോക്കി മുൻഭാഗത്തൊരു മൂർക്കൻ പമ്പ് മണ്ഡലമിട്ട് പത്തി വിരിച്ച് അത് വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പതുക്കെ കണ്ണടച്ചു സൂത്രം എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ അരുൾപോൾ പുള്ളി ഇത് കണ്ടു വെട്ടിയിട്ടുന്ന ഒരു തടിയുടെ കഷ്ണം വിറക് എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് പുറകിൽ കൂടെ പോയി കൊടുത്തു ഒരു പൂശ കൊടുത്തു ഒരടി ആമേ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് തേളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തേള് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കൊന്നു സ്വത്രം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ഹാനിപ്പെടുത്തിയില്ല അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമ എന്നുള്ളത് എത്ര ഭാഗ്യം പ്രൈസ് അലോഡ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാനത് പറയുകയല്ല പക്ഷേ സൂശേഷ വേലയിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പോലുള്ള കൃപ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഉണർവഹിക്കുമ്പോൾ സൂശേഷൻ പോകാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പലരെ അയച്ചു വന്ന് വരാം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ മറുപടി യഹോവായിരേ പ്രൈസ് അലോഡ് ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസോദനം ആരംഭിച്ചു ഞാൻ പോയി ഒരു മിഡ്ഫിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു മറുപടി പെട്ടെന്ന് ഭാര്യയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം സാറയ്ക്ക് ബലം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ എന്നെ ബലപ്പെടുത്താൻ ആ ദൈവം മതിയായവൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നില്ല ഇവൾ മരിക്കുന്നത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഡ് വൈഫ് സ്ഥലം വിട്ടു ആ ആ പ്രസവ റൂം വിട്ട് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവമേ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ ബലമില്ല ഇനി ജീവൻ തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധപ്പെടുത്തി നീ സ്വർഗത്തിൽ എടുത്തോളണമേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയായി അവളെ നിറയ്ക്കുകയും അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുകയും അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കെ പ്രസവേദന അറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിൽക്കും ദാനയേലിൻ്റെ സിംഹ ഗുഹയിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ റിയലാണ് ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോ ഈ സംഭവം മിഡ് വൈഫിൽ പോയി പോലീസ് ഹസ്ബൻഡിനോട് അറിയിച്ചു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം മുഖാന്തരം യേശുൻ വിശ്വസിപ്പനിടയായി രാമേശ്വരൻ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്നാനം കൊടുക്കാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കി അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കൽ വാതിൽ തുറന്നു ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് പതിനാല് ദിവസം വരെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പാലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുലപ്പാൽ വറ്റി ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ വെറും വെള്ളം ബോട്ടിലിനെ തടച്ച് ആ കുഞ്ഞു കൊടുത്ത് ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ ക്രിസ്തുദാസനും കർത്താവ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയി പൗലോസിനെ സഹായിക്കണം ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസുമായി താൻ വരികയാണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു ചാക്ക് വാട്ടുകപ്പ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കൊണ്ടിറക്കി തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും പണ്ടം പലഹാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിറക്കി ഡോർ ഡെലിവറി ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ സമയത്താണ് സിലോണിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെയിലി രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം പേർ അഭയാർത്ഥികൾ രാമേശ്വരത്തിൽ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വരികയാണ് അതോടെ ചേർന്ന് പുലികളും വരികയാണ് തീർത്ത പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഈ വരുന്നവർക്കെല്ലാം നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയും കർത്തവ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല ദൈവം ഒരാളിനെ ദർശനത്തിൽ എന്നെ കാണിച്ചു ഞാൻ കോണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എസ് ടി ഡിയോ ഫോൺ എന്നുള്ള കാലമല്ല ലോങ് ബാക്ക് ഞാൻ നേരെ ബോംബയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ഇപ്പോൾ ദൈവം കാണിച്ച ആളിനെ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ മേം അത് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികൾ രാമേശ്വരത്ത് വന്ന സകലർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവിടെ ജീവനെ സൂക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവിൻ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രൈസ് അലോൺ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം ബലം എവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ശിക്ഷിച്ച കാരണത്താൽ ജീവിതത്തെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ജീവിക്കണ്ട പപ്പയുടെ മുഖത്തെ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു ആ തീരുമാനം വീട്ടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്ലാമരത്തിൽ കയറ് കെട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ബെഞ്ച് ഇന്നും പൂർവികമായ വീട് നാട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ
എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഒരു ബാലൻ ഒരു പയ്യനായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ പാട്ടവിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലൈറ്റില്ല കറണ്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ആര് പറഞ്ഞൊരു പൗലോസ് നീ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ നിന്റെ പപ്പ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു നീ നിന്നെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ക്ഷമിക്കാതെ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു നിന്റെ സകല തെറ്റിനെയും ക്ഷമിച്ച് നിനക്കൊരു നല്ല ഭാവി നൽകുന്ന ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ തെറ്റിനെ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കൊലക്കളത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ യേശു തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുത്തു നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഒരു കുറ്റക്കാരനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് മാത്രം അവനോട് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചെയ്തു യേശുവേ എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്കൊരു നല്ല ഹൃദയം തരണമേ നല്ല ഭാവി തരണമേ അന്ന് യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു എനിക്ക് സമാധാനം നൽകി അതിനുശേഷം അവിടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് You might be going through a lot of problems, a lot of difficulties, a lot of bad activities. Nobody there to give you godly counsel. You don't know how to do, what to do, how to come over this. In the world, I am the Lord Jesus. 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 ഉങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാഴ്വ് തരെ ഉങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊരു നല്ല വാഴ്വ് തരെ ഉങ്ങളുടെ മനവി പിള്ളകൾക്കൊരു നല്ല വാഴ്വ് തരെ ഈ ആണ്ടവർ തുടിക്കറ നിങ്ങൾ എതുമേ പണ്ട വേണ്ട തേവയില്ലേ അതൊക്കെ എൻ്റെ എതുമേ നിങ്ങൾ ചെലുത്ത വേണ്ടി തേവയില്ലേ പണത്തെ ചെലുത്ത വേണ്ട അതൊക്കെ ഒരു കുറിപ്പിട്ട് എടുത്തിൽ പോക വേണ്ട ഉള്ളത്തെ മറ്റും ആണ്ടവർക്ക് അർപ്പണം പണിയാൻ ഉങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മന്നിച്ച് ഉങ്ങളുടെ പുതു വാഴ്വ് തരെ ഈ യേശു ഇന്ത്യക്കും നല്ലവനായി ജീവിക്കും